泽一。哎，莎莎，好久不见。嗨，大家好，我是泽一的师妹，我叫程莎莎。接下来我们会一起出席一些活动，请大家多多指教，谢谢。请问泽一先生，传言说你有一位女友是天外人，<笑>那你和莎莎是什么关系呢？我觉得、啊、这个问题，请大家千万不要误会，我非常相信师哥，大家也千万不要误会他、哦。泽一，请解释一下，是否意味着程莎莎是你的正牌女友呢？好吃吗？一般吧，没有做的好吃。你还会做这个？那当然啊！我在白房子西餐厅打工，我做的蛋挞特别好吃。有机会的话，让我尝尝呗。没问题。嗯，是否担心公开恋情会对未来产生影响呢？如果有女友，会公布恋情吗？对呀、啊，对呀、啊，说一下吧，泽一，说一下吧，说一下吧。不好意思，各位媒体朋友们，今天所有的问题只能针对于作品和演唱会。艺人的私生活问题，我们不予回答，好吗？刚才我们都已经说好了。天天搞绯闻，就不能好好做音乐吗？知名乐评人质疑其靠炒作为新歌造势，绯闻缠身，也让泽一不断占据了热搜。谁知道你过两天又弄个什么女人从天上掉下来，从地上长出来的？我能怎么办？你告诉我，你第一天出道啊，艺人有什么隐私啊？你的一举一动都要向我汇报，好吗？你是一个公众人物，是一个艺人，永远不可以谈恋爱，你知道吗？哪怕看起来像谈恋爱都不可以。爸爸今天呀、啊，要给你介绍一个特别棒的朋友。你如果能像他一样，多花点心思在医院，爸爸就不用那么操心了。程莎莎 CP， 什么东西组织？是否担心公开恋情会对未来产生影响？如果有女友会公布恋情吗？在这里向大家宣布一下，这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。
恶的金泽一，还未婚妻，谁要当他未婚妻啊？这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。啊，真是太恶心了！金泽一，我今天就要给你个教训！哎，阿乐山，过来，过来。哎，怎么样？你扒的牙刷香吗？嗯嗯，咦咦咦，哦，我这么善良的人，怎么能跟他一样？让开！我凭什么让开？我还没问你呢，你为什么要在那么多人面前说我是你未婚妻？当我未婚妻很委屈你吗？不然呢？我跟你只不过是经济纠纷，怎么就成你未婚妻了？难道就因为我没有你有钱，就要心甘情愿做你未婚妻？就要被那么多人指着鼻子骂我高攀你？金泽一，可能全世界的女人都想做你未婚妻，可是我洛天然不想，所以你最好给我一个解释，接下来该怎么办？结婚吧。什么？我说我们结婚吧。你清醒点好不好？我凭什么要跟你结婚啊？事情已经变成这样了，媒体不会放过我们的。谁跟你说我们呀？可能从你赖在这个房子开始吧。你跟我结婚也没什么不好的，这样我就不用面对什么相亲，也不用面对那些绯闻，你也可以不用搬出去。这样呢？你接不接受相亲跟我有什么关系、啊？我凭什么要单方面被你宣布结婚啊？我真是没见过像你这么自私的人。你发烧的时候我就不应该照顾你，让脑子烧坏才对。我我我话还没说完呢。喂，罗天然，罗天然，你听我，话还。罗天然，你开门。不开。多少女人想做我老婆啊？求之不得呢。那你就去啊。我是不想当你的老婆，呆头鹅，你给我开门！我就不开。这是我的房子，我说了算。我从小到大都住在这里，怎么就是你的房子了？你还想不想要你的房子了？我们做场交易，我雇你当我老婆，房子还给你。你是不是有病啊？反正我们互相讨厌，先把事情解决了，解决完我们就离婚。离婚？离婚你都想好了？干嘛？你要跟我住一辈子？哎，自己考虑吧。哎，神经病吧你！阿泰，你赶紧让公关发通稿，你就说，呃，庆功宴其实是私人宴会。那也只是朋友之间的一些玩笑，请媒体朋友们不要太当真了这回事儿，好吗？哎哎，不用这么麻烦，直接结婚吧。啊，你说什么？既然他们好奇我的感情生活，那我就结婚给他们看。你，你不要告诉我你要在你事业的巅峰期去结婚呐、啊。结婚？你又有什么事儿啊？我不是让你去发通稿吗？好的，泽一啊，我知道你对莎莎组 CP 这件事情你有很大很大的不高兴，但是我也有我的压力。你说你前两天刚因为一个什么绯闻热搜给我搞得焦头烂额，今天你又弄出个未婚妻，我求求你，你不要再这样不是正好吗？这样以后就不会有绯闻了，啊？你是跟我开玩笑对不对？泽一，你是在跟我开玩笑对不对？我的天哪，洛天然，他，他要结婚了。谁？天然。你说天然要结婚了？我得给他打个电话。洛天然，你还当我是朋友吗？